ആത്മകഥാന്നാണോ ഇതിനെ വിളിക്കണ്ടേ മലയാളത്തിന്റെ അനശ്വര എഴുത്തുകാരി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ബയോപ്പിക്കായ ആമി കേരളത്തിലുടനീളം എല്ലാ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രദർശനത്തിന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അക്ഷരങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായ പ്രണയം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച പ്രായത്തെ പ്രണയം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പര്യായമായി മലയാളികളെ കൊതിപ്പിച്ച സാഹിത്യകാരിയാണ് ആമി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള കമലാദാസ് എന്ന മാധവിക്കുട്ടി മഞ്ജു വരർ എന്ന അഭിനേത്രിയുടെ ആക്ടിംഗ് കരിയറിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്നു തന്നെയാണ് മാധവിക്കുട്ടി മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധായകനായ കമലിന്റെ സംവിധാന മികവാണ് തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഏടും അതിമനോഹരമായാണ് കമൽ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആമിയുടെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വരെയുള്ള കാലമാണ് സംവിധായകൻ അഭ്രപാളികളിലേക്ക് പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ചിന്തകളും എഴുത്തുകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രണയവും ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളുമെല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ സംവിധായകൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ കാലം കൂടി മഞ്ജു വൈരർ എന്ന നടിയിലെ ശക്തമായ അഭിനേത്രിയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും തൊട്ട് കന്മതം എന്നും എപ്പോഴും എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ ശക്തമായ അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കും ആമി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥാപാത്രവുമായി ഇഴകിച്ചേരാൻ മഞ്ജു വൈരർക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഒരു കഥാപാത്രം ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ചതിൽ മഞ്ജു വര്യർ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് മാധവദാസ് എന്ന കഥാപാത്രമായി മുരളി ഗോപി വേഷമിടുന്നു മാധവിക്കുട്ടിയേക്കാൾ ഇരുപത് വയസ്സ് മുതിർന്ന ആളായിരുന്നു മാധവദാസ് മുരളി ഗോപിയുടെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിലെ മാധവദാസ് എന്ന കഥാപാത്രം പ്രായാധിക്യമുള്ള ഭർത്താവിനെയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മനസ്സിനുടമയായ മാധവദാസിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല സമയത്തുള്ള മാനസിക വേരിയേറ്റങ്ങളെയും വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാക്കാൻ മുരളി ഗോപിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഗദ്ദാമയ്ക്ക് ശേഷം കമലും മുരളി ഗോപിയും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ആമി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ എഴുത്തുകളിലൂടെ മനസ്സിലെ പ്രണയത്തിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന അദർശനായ കാമുകനായി ടൊവിനോ തോമസ് അഭിനയിക്കുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ വന്നു പോകുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ടൊവിനോ തോമസിന്റേത് എങ്കിലും ചിത്രത്തിന്റെ കഥാഗതിക്ക് വളരെയേറെ ഇമ്പാക്ട് കൊടുക്കാൻ ടൊവിനോയുടെ സാന്നിധ്യം സഹായിക്കുന്നു മാധവിക്കുട്ടിയുടെ എഴുത്തുകൾ ലോകത്തിന് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവരുടെ ആത്മകഥ പുറത്തെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറായി രഞ്ജി പണിക്കർ വേഷമിടുന്നു അനൂപ് മേനോൻ അവതരിപ്പിച്ച അക്ബർ അലി എന്ന കഥാപാത്രവും ചിത്രത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കമലിനൊപ്പം ആദ്യമായാണ് അനൂപ് മേനോൻ ഒരുമിക്കുന്നത് എങ്കിലും തനിക്ക് കിട്ടിയ വേഷത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കാൻ അനൂപ് മേനോന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ മാധവ് കെ പി എസ് സി ലളിത ലന ജ്യോതി കൃഷ്ണ ടിനി ടോം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് രസന പവിത്രൻ സുധീഷ് അഞ്ജലി നായർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി അഭിനേതാക്കളാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് എം ജയചന്ദ്രന്റെ ഗാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശ്രവണസുഖം നൽകുന്നവ തന്നെയായിരുന്നു താഫി ഖുറേഷ്യയുടെ ഗസലുകളും ചിത്രത്തിന്റെ കഥാഗതിയിലേക്ക് പ്രേക്ഷകനെ അടുപ്പിക്കുന്നു പശ്ചാത്തല സംഗീതം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിജിബാലാണ് മധു നീലകണ്ഠന്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി വളരെ മികച്ചതായി തോന്നി എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീകർ പ്രസാദ് വളരെ മികച്ച എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് തന്നെ ിരിക്കുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലും രണ്ടാം പകുതിയിലും ചിലയിടങ്ങളിലും വരുന്ന ഇഴച്ചിലുകളും മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഡയലോഗുകളിലെ നാടകീയതയും മഞ്ജു വാര്യയുടെ ചില സീനുകളിലെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയും അല്പം വിരസത സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ പലരുടെയും കോസ്റ്റ്യൂംസ് നാടകീയമായും കൃത്രിമത്വം നിറഞ്ഞതായും പലപ്പോഴും തോന്നിച്ചു റീൽ ആൻഡ് റിയൽ സിനിമയുടെ ബാനറിൽ റാഫേൽ തോമസ് പാടോലിപ്പറമ്പിൽ നിർമ്മിച്ച് കമൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആമി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയും എഴുത്തുകളിലൂടെയും പ്രണയത്തിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്ന ഒരു തവണ തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് സിനിമാ റിവ്യൂസും വിശേഷങ്ങളും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മൂവി ഡാസിൽസ്